আমার ভাইরা আপনাদের কাছে উদাত্ত আহ্বান আমি ছোট্ট নগণ্য মানুষকে প্রতিবার এই মাহফিল কমিটি একটি দায়িত্ব দিয়েই থাকে একজন লোক যদি উঠে যান আমি মনে করব আপনি আমাকে একটা হলুদ কার্ড দেখাইছেন কথা বলেন নাই একজন লোক উঠলে মনে করব একটা হলুদ কার্ড দুইজন উঠলে সঙ্গে সঙ্গে লাল কার্ড কথা বলেন ঠিক না ভাই আর এখন তো আমার এই হলুদ কার্ড চিনার দরকার নাই আমার যুবকদের মাথার দিকে তাকালে বোঝা যায় যে ও বিরাজিন কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক সুল কালার স্টাইল দেখলে বোঝা যায় মেসি ও নেইমার ও কৃষ্ণানো রোনালদো ও ইব্রাহিম মফিজ ও হলো রোনালদিল হো ও হলো নেইমার কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক আমার আবার অনেক যুবক আছে সুন দাড়ি কাটতে কাটতে সিকোন করে একটু এখান থেকে দিস আছে না না আমি বলি বিয়াদক বড় বিয়াদক রাখবা ঠিক আছে তবে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের সঙ্গে বিয়াদবি করার ক্ষমতা তোমাকে কো দেয় না কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক এজন্য ভাই আমার দেখবেন হাতের ভিতর বালা গলার ভিতর মালা কানের ভিতর দুল নাকের ভিতর ফুল আবার পয়লা বৈশাখ 31st এ অথবা সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে অথবা ভাই আমার পয়লা ফাল্গুনে গতকালকে আমার মাহফিল ছিল যশোরে ভাই আমার জিকর গাছা থানায় একটি তথ্য পেলাম বলল যে পয়লা ফাল্গুনে এই জায়গা জিকর গাছা জেলা থেকে থানা থেকে 30 লক্ষ টাকার ফুল বিক্রি হয়েছে ওই ফুল কি আমরা বাপ মা দিলাম না দাদা দিছিলাম ভাই আমার কাকে দিছিলাম জানেন ওই যে ওই যুবকগুলাই দেখবেন হাতের ভিতর মালা গলার ভিতর মালা জিন্সের একটা প্যান্ট পরছে খালি নামি যাওয়ার টাইম টেনি বারবার তোলে মনে হয় পিছনটি ঠিক নু দেয়া লাগবে কথা বলেন ঠিক না ভাই আছে না নাই আবার আমার মা বন্ধা এই যুবকগুলাকে বেশি পছন্দ করে কথা বলে আছে না নাই আরে বাবা মনে হয় সেঙ্গিস খান দড়ায় আছে পিছনে প্যান্টটা ধরে আছে যে কখন খুলি পড়ি যায় একটা ফুল হাতে মনে হয় বংশের কেউ নয় ওই এতিম দড়ায় আছে কথা বলেন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহর কোরআনের মাহফিল থেকে একজন যুবক উঠলে মনে করব আপনার ব্যাটারি লো এই কথা বলেন ঠিক কিনা একজন যদি উঠেছেন তো আপনার ব্যাটারি লো আমি মনে করব অতএব আল্লাহ দলিল দিয়েছেন ভাই আমার সূরা আরাফ 204 নম্বর আয়াত সর্বশেষ রুকু ওয়াইদা কুরিয়াল কুরআন ফাস্তামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন জরে বলেন আল্লাহু আকবার কুরআনের তেলাওয়াত যখন হয় তখন শুনবা কথা বলবা না ঘোষণাকার একজন যদি কথা বলেছেন তো আপনার খবর আছে কারণ কোরআনের মাহফিল চললে বাজার ঘাট চলবে না কোন যুবক রাস্তায় থাকতে পারবেন না কথা বলেন ঠিক কিনা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ফুসিনাশরি <laughs> نشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم سلم تسليما كثيرا كثيرا
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ الأولى بك ماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه اللهم آمين اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفل لنا ودراحبنا لنا وكوننا من الخاسرين رب العالمين دين أسبور جلال أي الله تعالى أتشك جميني مهي السنة حفيجي حقوم يا مدرسة أترتمو دوي دين بابي أوي تيج جباهي تفسير القرآن ما في الله تعالى شما بني ديني अमरा तुम्हार किस गुनागार बंदा एवं बंदी तुम्हार दरबार हाथ पे देच मेहरबानी करे अल्लाह जे दुखना हाथ तुम्हार पसंद होए और ये दुखना हाथ रोसिलाए अमादेर पुत्ते के रहात गुनो के आपने को बुले बंग मंजूर करे नहीं न रब बुलाए ना मीन माँ फिल्म ने जाम जरा जुगालो अठो दिलो बुद्धि दिलो विवेक द इमाम फिल क्या ना क्या मदर जन नला कर जन्नो अल्लाह शकोले ने जन नला जाते रह जानिया बनाए दीन रब्बुल अलामीन अमी गुनागार दुटी को तबाला र जन नबो शिक्षा सीलम कलम ना ही अल्लाह तक पर बशाय दियो चो जे कथा गुलो शर्ब पुत में अमार जन नो सियोत पुन्नो होय जाए अल्लाह एक कथा बाला र जन नो जे कंटेर द إن الله على كل شيء قدير رب العالمين مهربان كل الله وي كثا بولار جنو الهام ايبون علم لدني مدم الله تمي جانا دا الله كنتر جلتا دور كر دا شريك شست دا دان كر جهن شكت كي الله تمي بدي كر دا آجارا चतुर पाखिर मुद्दों को शेष से शुनार जन्नो अल्लाह ऐसे से ने बंग बोश गया सिन्मा बुद्ध गो जलास्ते पड़े ना रस्ता का डरा ऐसे पुत्ते के अल्लाह पवित्र माँ फिलत में शामिल कर दाओ अल्लाह अमूलर नियते एक निकलासर नियते अल्लाह बशर एवं शुनार मुद्दों तोपी के बंग हिक मदान कर दाओ रब्बुलामी मिशोर ईरान तिगरान लेबनान जर्दन अल्लाह ताला मायन मरे रोहिंगा मुसलमान फिलिस्तीन तिगर तो तगते पारी ना अगो मबूद छट्टो देर दुई बसरे बालो बोमरा कहते हैं अब्बा जने देखो खतो बिक खत अब बार बुकेरो पुरे उठा चिल्लानो शुरू कर से माना ही मार बुकेरो पुरे उठे कन्ना शुरू कर दिए थे अब तो लाज देखा जाए ना आर को तो मुसलमान जीवन दे बे मौला मेहर बनी कुले अल्लाह तुम्हीं गुटा विश्वर मुसलमान दर जान माल इज्जत अब रे वज़ात करे ना ये बांग्लादेश रो पुरे तुम्हार कष्ट हो मत नज़िल करे दाओ अल्लाह ताला मेहर बनी कुले अमरा जरा कथा बोला जन्नेशित है बंग जरा शुनार जन्नेशित चल ला बस तो जीवने कथा आंगुलों के आमुल करा तोफी के बंग हेक मदान कर दाओ यारा करम तो बंग करे वो बाते तो बंग कोसू दिल पर असर करे सुबहान रब्बी को रब्बी लाइज़त याम्मा असिफ़ून व सलामुन अल्लाह मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह رب العالمين أسكر ما أفلر شمالت الشباب وتشاب 
جناب مولانا محمد ابن سالی شوکر ادفق در الفلاح علی مدرسہ و بی بی ایم کالیس چلیل باندھو اللہ جناب کے نیک حیات درس کرن جرے بولے آمین منصب اشتر علماء اکرام شمن بشت دین دار پرزگار مسلمان بھارا پر دار علماء بستن رتا امار ماو بنیرا گتو کال کیر پدھان مہمان بیشش مہمان شبا پتی شہ شبا پتی بیشش اتی تی بان بیشش بکتا پردان بکتا شہ شکل کی امی جانات چی مبارک بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھائی راما سلام دا کی بالن تو سلام دا کی سنت اتا آستے بولچن کنو تیری شچل لیج بس ادھر معافیل شنچن اتا سو باستا بے عمل کرن نہیں کتا بالن ٹھیکی نہیں سلام دا سنت جباب دا واجیب جیو تو ایک تا کلاس تفسیر معافیل مانے ایک گھنٹا ادھا گھنٹا دیر گھنٹا جن نوے ایک تا کلاس کتا بالن ٹھیکی نہیں ای جن نو آس کے لئے کلاس تے کے کسو جنی شک بو ایبان باستوب جی بنے عمل کرو آمی شاو شکول کے اللہ توفیق دان کرو جو رے بلن آمین جا سلام ایر جواب تا اس پسٹو کرو دین نائی تا دیر شمپور کے اللہ قرآن آیات نجل کرو چھے تر آگے آمی ایک تی کتا بولے راکھی آس کے لئے معافی لئے جے کتا شروع ہو چھے پتک تی کتا آمار جنو نسیوت اپنا دیر جنو نسیوت کتا بولن ٹھیکی نائی ایک ہون تکے شروع کرو آمی جو دکھون کتا بول وہ پتک تی کتا آمار جنو نسیوت اپنا در جنو نسیو چھے شبہ دے بولتے چھے بھائی جان باپ جان رامر آمی جو دی قرآن دیا ایبان حدیث سے ریفرنس دیا زکتی دیتے پاری تاولے شنتے ہوئے کتا بولین چھے کی نا کتا بولین جو دی جکتی دیتے نا پاری قرآن حدیث دیا استے کو روڑے دامن آمی کچھ بول بنا تو بھی قرآن ایبان حدیث دیا ریفرنس ایبان دولیل جو دی دیتے پاری بشتے ہوئے شنتے ہوئے راستہ چلا فرا کرا جا بینا کتا بولین چھے کی نا ایک کتا بولین اتیب سلام شمپر کے اللہ رب العالمین کبیت تو کلام اللہ شریفیر چان نمبر سورا نائن نمبر رکور سیاشی نمبر آیا نوٹ کر بین نیکوڈنگ کر بین ایاد لگ بین مون رگ بین سورا نام ہولو نیسا سورا نام کی بولین سورا نیسا چان نمبر سورا نائن نمبر رکور سیاشی نمبر آیا سورا نیسا اللہ بلچن وَإِذَا حَيِّتُمْ بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا جو رے بولین اللہ اکبر امی آگئی بولین سی قرآن دیئے دولیل دیتے پال لے اپنا کے شنتے ہوئے مانتے ہوئے کتا بولین ٹھیکی نا امی کھنے گول پو قرآن جو ناشی نائے امار بانشیر کتا بولین جو ناشی نائے کتا بولین ٹھیکی نا قرآن دیئے کتا بول وہ رسول جو دی پسند ہوا جکتی جو دی دیتے باری شنتے ہوئے کتا بولین چھکی نا اللہ بلچن جاکھن تمہا کے کوئی بھی بادن جانا ہے اور تا سلام دے مفسرین کرام بلچن کیو جو دی بولے السلام علیکم تلے جباب دانکاری بول بے وعلیکم السلام اور رحمت اللہ سلام دانکاری جو دی بولے السلام علیکم اور رحمت اللہ جباب دانکاری بول بے وعلیکم السلام اور رحمت اللہ کتا گستے بیلے چین ای گل ایک دولی ارکتی جگہ اللہ قرآن آیات نجل کرے سے سلام شمبر کے کان لگان قرآن شریف پہ سوئی نمبر سورا سوئی نمبر رکور چون نمبر آیات سورا نام ہلو آن آم سورا نام کی آن آم اللہ بلچن وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ اِمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلِيكُمْ قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ چِلَّا بَلَنَ اللَّهُ اَكْبَر ایک قرآن ایر آیات شنار جنو آشے تا دیر کہ آپ نے بولون فاکل سلام علیکم سبحان اللہ بولے جہ تو آپ نے محفیل شنتے آشتے تلے آمار دائیت تو آپ نے دیر کہ سلام دیا کتا بولین ٹھیکی نا ہمیں سلام دیا چھے کتب ربکم علا نفس کی روحمہ اللہ بول چھے لیٹا آمار نیجر کو تب بولے آمار آمی اللہ لکھے دیا سی جے جو دی کنو مانوش بھول باشد کنو اور نائی کاس کرے ہی پھلے اب توبہ کرے پھرے آشے ہمیں اللہ تک ماب کرے دے سبحان اللہ بول بیننا تولے سلام ایر جرہ بھالا کرے جواب دین نائی اپنا امارا پرے ظلم کرسن اللہ را پرے ظلم کرسن کتا بولین ٹھیک کی نائی اللہ بول چین احسن منہا جمان کرے دیئے سے تات چھے اتم کرے داو نمبر دوی اور ردوہا 
যদি উত্তম করে দিতে না পারো যেমন করে দিয়েছে তেমন করে দাও ঘোষণা কার এই জোরে বলেন কার ঘোষণা আরে মিয়ারা আল্লাহর নাম বলতে কি লজ্জা লাগে ভয় লাগে আপনাদের কষ্ট হয় ঘোষণা করেছেন কে আর জোরে বলেন ডান সাইডের লোক এখনো মুখ খোলেন নাই কে ঘোষণা করেছেন আমার ভাইরা আমি আপনাদেরকে সালাম দেব আবার সালামের জবাবেই বোঝা যাবে আমি কতক্ষণ আলোচনা করব নাকি আপনারা আস্তে আস্তে ওঠা শুরু করবেন সালামের জবাবেই বোঝা যাবে ইনশাআল্লাহ সকলকে মোবারকবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তারপরও আমরা শুরু করি আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ বলেন সকলে পড়ে না ও দো বিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রাজিম আমার ভাইরা মনে করতে পারেন ইউসুফের ঘটনা তো আমরা শুনছি আজকে আপনাদের ডিজিটাল ভাবে আমি শোনাতে চাই কারণ দেশও ডিজিটাল আলোচনাও ডিজিটাল কথা বলেন ঠিক না ভাই এই কথা বলেন এখানে আল্লাহ চোদ্দ সালা অর্থনীতির কথা বলেছেন শুধু তাই নয় আল্লাহ বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ কিভাবে মানুষকে গর্তের ভিতরে ফেলে জেলখানায় ঢুকায় আর কিভাবে মন্ত্রিত্ব বানাতে হয় আমি আল্লাহ এইখানে আয়তের মাধ্যমে জানাই দিয়েছি জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ এই সুবাহ আল্লাহ বলবেন না সুবাহ আল্লাহ বলবেন না আরো জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ আমার ভাই জান বাপ জানে না অনেকে আছেন আমি দল মত বিশেষে বলতে চাই কে আমি লিগকে বিএমপি কে জামাত কে শিবির কে চরমোনা কে খেলাপত মজলিস কে খেলাপত আন্দোলন কে জাকের পার্টি কে জাকের মঞ্জিল ভাই আমার কে মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ কেউ বা সেলদার মতো সেলদারে ভাই একটা দিলে হয় কেউ বা সাধুর ভকিত দল মত বিশেষে বলতে চাই বাংলাদেশ নয় গোটা বিশ্বের ভিতরে আল্লাহ বলেছেন এই কোরআনকে আমি দিয়েছি গোটা ওয়ার্ল্ডের জন্য সব মানুষের জন্য সুবাহ আল্লাহ বলেন ত্রিপিটক বলেন ওল্ড টেস্টামেন্ট বলেন গীতা বলেন মহাভারত বলেন অতর্বেদ বলেন সাম্বেদ বলেন আর কোরআন বলেন হরি কোরআন ইজ দা বেস্ট বুক অব দা ওয়ার্ল্ড চিল্লা বলেন আল্লাহ আকবর অতএব সম্মানিত হাজরিন এই বাংলাদেশ নয় গোটা ওয়ার্ল্ডের ভিতরে আল্লাহর কোরআনের মাহফিল চলবে চলবে বলেছেন কে জোরে বলেন দলিল কোথায় আল্লাহ বলছেন কোরআন শরীফে তিরিশ নম্বর পাড়ার সুরা আলা এক নম্বর রুকুন নয় নম্বর আয়াত জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আমার আল্লাহ বলছেন এ নবী ফাদাকিদ আপনি ওয়াজ করুন ইন্না মানে নিশ্চয় ফাঁতি দিক্র আপনার ওয়াজে কাজ হবে সুবাহ আল্লাহ বলবেন না জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ অতএব মাহফিল শুনতে এসে যদি কারো চুল কানি পস্তানি অ্যালার্জি চোখ গরম শুরু হয় এতে আমার কিছু করার নাই কারণ আল্লাহ বলেছেন মাহফিল চলবে কথা বলেন ঠিক কিনা এই কথা বলেন বাংলাদেশে নয় গোটা ওয়ার্ল্ডের পূর্ব আকাশে যতদিন সূর্য উদিত হবে 
পশ্চিম আকাশে অস্ত যাবে তো হিন্দু জনতা আল্লাহর কোরআনের মাহফিল চলবে চলবে কে রাজি আছেন দুই হাত তুলে মাওলাকে দেখা উনি বলেছেন যদি কোরআন বুঝতে হয় তাফসির বুঝতে হয় পাঁচটা বিষয় খেয়াল করতে হয় কয়টা এক নাম্বার তেলোয়ার দুই নাম্বার অর্থ তিন নাম্বার আসবাবুল সানের জোল বাংলায় যাকে বলে কোরআন নাজিদের প্রেক্ষাপট নাম্বার চার ভাইরা আমার তাপসির অর্থাৎ ব্যাখ্যা ভেঙে ভেঙে বুঝাই দেওয়া পাঁচ নাম্বারে চারটি বিষয় আমরা যা শুনলাম এইটা বাড়িতে নিয়ে যে বাস্তব জীবনে আমল করা কথা বলেন ঠিক না বেঠি অতএব চেষ্টা করব এই বিষয়ের উপরে কথা বলার সময় দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ সময় দেওয়া যাবে আমার ভাইরা আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলেন আমি ভাই যান বাপ জানে আমার আল্লাহ সংক্ষিপ্ত অল্প সময়ের ভিতরে আমাকে মূল আলোচনায় যেতে হবে আল্লাহ পাকের নবী হজরতামকে তার দশ ভাই আব্বার কাছ থেকে ফুসলায়া ভাইরা আমার বেড়ানোর নাম করে কুয়ার ভিতরে ফেলে দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা কথা বলে ভাইরা আমার গল্প নয় একটা রক্ত মাখা জামা ইয়াকুব নবীর কাছে আনলো এবং বলল আব্বা যান ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে ইউসুফ জামাটা নারে আর বলতেছে হাই রে বাঘ আমার সন্তানের জামা ছেড়ে নাই বিশাল ঘটনা আমি সারাংশ বলতেছি বাইরে আমার হজরত ব্যবসায়ীরা সেখান থেকে উঠায় আল্লাহ বেশি সৌন্দর্য দান করেছে বালক হজরত ইউসুফকে অনেক চড়া মূল্যে খরিদ করে বাড়িতে নিয়ে যায় বাড়িতে নেওয়ার পরে বলে অগ জুলাই খা এমন একজন গোলাম আজকে খরিদ করেছি আমি গোলাম হিসাবে খরিদ করেছি কিন্তু তুমি তাকে গোলাম হিসাবে মানুষ করবা না তুমি ওরে অবশ্যই করে আমাদের সন্তানের মতো করে মানুষ করবা কারণ রাখে আল্লাহ মারে কে মারে আল্লাহ রাখে কে কথা বলেন ঠিক কিনা যেমনই ভাবে হজরত মূসাকে আল্লাহ 
ভাই আমার মুসা আলাইহিস সালাতু সালাম এমন থাবল মারছে ফেরাউন তাসকি লেগে পড়ে গেছে ভাই আমার মুসলমান কারোরে ধরে না এই পাঞ্জায় অনেক ক্ষমতা কথা বলেন ঠিক না বেটি আজকে ফিলিস্তিনে মুসলমান নির্যাতিত কোন মুসলমান কোন প্রতিবাদ করে না কথা বলেন ঠিক না বেটি ভাই আমার মায়ানমারে মুসলমান নির্যাতিত চেচনিয়া বসনিয়া ফিলিপাইন লিবিয়া মিশর ইরান তেহরান লেবাননে মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছে মুসলমানরা এখনো কিছু বলে না কথা বলেন ঠিক না বেটি আমরা ভাই আমার কাউকে আগে আঘাত করি না তবে মুসলমান ধরে না কিন্তু মুসলমান যদি এই পাঞ্জা দিয়ে একবার ধরে সে যেই হোক না কেন তারে আর ছাড়ে না কথা বলেন ঠিক না বেটি ভাই আমার কথা বলেন ভাই আমার এই পাঞ্জায় এত ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন যেটা হযরত ওমর দেখিয়েছেন কথা বলেন ঠিক না বেটি ভাই আমার এই কথা বলেন আমার ভাই জান বাপ জানেরা হযরত মুসাই পাঞ্জা দিয়ে একটা থাবর দিয়েছিল ফিরাউনের গালে ফিরাউন তাসকি লেগে পড়ে গেছে যে নিজেকে খোদাই দাবি করেছিল কথা বলেন ঠিক না বেটি কথা বলেন আমার ভাই রাম জুলাই কেতারে লালন পালন শুরু করে দিন একদিন না দুই দিন না পাঁচ বছর না দশ বছর না কিতাব প্রমাণ দেয় মুফাসিরেন কিরাম লিখতেছেন ইতিহাস বিদ্যারা বলতেছেন জুলাই কেদাকে কমপক্ষে তেত্রিশটা বছর লালন পালন করেছে জোরে বলেন আল্লাহ আকবর কয় বছর আর ওদিকে বয়স ছিল কত তাহলে সাত আর তেত্রিশে কত হয় ভাই জান বাপ জনের আমার मिलन घटाना जाए कारण तेतरिश बस लालन पालन करते करते पागल पड़ा एक दिन पुसलया सर्वरे जो गल जुलई खतार कपड़ गो विभस्ट हो शुरू हो ग तुम्हारे चक्षु के अवनत करो आल्लान हेफत करो जो सुबहानल्लाटी जो शुरू छुट्टी है संगे जेहदा ठीक समय तीन मास महिला मानुष देखे क्षमता पूरण करना पर्यत देवना छोट करना कैक दिन आगे देख लाकुर घरे भाई छागल ढुके घरे ठाकुर घरे छागल ढुके खेदाते 
ও আমার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ভাইরা যে মূর্তি নিজেই নিজের গায়ের মাছ কাটাতে পারে না ও কখনো মানুষের ভগবান দেবতা হতে পারে না কথা বলে আমার বাইরা যেইখানে তুই জন কোথাও বসে সেরা পরামর্শ করছো অথবা ভাইরা আমার এখন শুধু কিরামান কাতিবি আমার দুই কান দেনা সব জায়গায় সরানো কথা বলেন ঠিক কিনা কথা বলেন কথা বলেন কথা বলেন এই মাহফিলের ভিতরে চাচা মামু খেলো সেজে এসে বসে আছে আমি বলি ও ডিবি ডিএসবিএন এস আই গোয়েন্দা সংস্থার ভাইরা উদার তো আহ্বান জানাই এই সাতই মার্চের দিনে যে দিনে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান ভাইরা আমার ভাষণ দিয়েছেন এই অনুষ্কার স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে একটা স্বাধীন ভূখণ্ড আমরা পেয়েছি আল্লাহর কসম একজন আলেম এদেশে জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না কথা বলেন ঠিক কিনা कारण अवश्य देश जी एदेशर मानुष कथा बोलें ठीक ना ठीक भाईरा कारण एक आलेम हाफेजर सिनार भरे आल्ला कुरान कथा ठीक कथा कष्टार्लम छड़ाना संख्यमी কথা বলেন ঠিক কিনা আচ্ছা ভাইরা আমার ইউসুফ নবীকে আল্লাহ বলল এবার তুমি তোমার মতো চেষ্টা চালাও তুমি এবার দৌলাও দৌলা তুমি আর দরজা খুলবো আমি আল্লাহ যারা আল্লাহর কোরআনকে ভালোবাসে 
কুরআনের সম্বোধন কে ভালোবাসে নবীর জীবন কে ভালোবাসে রক্ত দেয় জীবন দেয় শ্রম দেয় অর্থ দেয় সম্পদ দেয় সব যখন শেষ হয়ে যায় আমার আল্লাহ বলেন আইরা আমার যখন মানুষের সমস্ত ক্ষমতা সবকিছু শেষ হয়ে যায় মুসলমানদের শক্তি সমর্থ নিঃশেষ হয়ে যায় আমি আল্লাহ ওই মানুষগুলোকে মুসলমানদেরকে সাহায্য করা আমি আল্লাহর জন্য ওয়াজিব হয়ে যাই ডাক্তার জানি না রে মাওলা ডাক্তার জানি না রে মাওলা ডাকতে জানি না ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ কেমনে শোনে না কথা বলেন ঠিক কিনা কথা বলেন ঠিক না জুলে কার প্রেমে তাকে ভাঙতে পারে না ডাকতে জানি না গো মাওলা ডাকতে জানি না রে আল্লাহ ডাকতে জানি না ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ কেমনে শোনে না আমার হাবা বলে আমার বাইরে এজন্য কান লাগান ইউসুফ এবার জুলাই কার কাছ থেকে সামনের দিকে দৌড়ায় জুলাইকে বলে দৌড়ায় লাভ নাই বর্তমানে এরকম জুলাই কামার কা মহিলা সমাজে আছে না নাই কথা বলে বাইরে আমার ইউসুফ সামনে জুলাই কা পিছনে দরজার কাছে গিয়েছে হাত লাগানোর আগেই টাস টাস করে তালা খুলে যায় আল্লাহ আকবর বলে সর্বশেষ দরজার কাছে পৌঁছায় গেল জুলাইকা চিন্তা করেন তেত্রিশ বছরের সাধনা আজকে আমার শেষ হয়ে যাবে পিছন দিক থেকে ধরছে জামা ইউসুফ সামনে জুলাইকা পিছনে দরজায় হাত লাগানোর আগেই দরজা খুলে গেল দরজা খুলে রাখে মিস্টার রুবেল সামনে দাঁড়ানো যেইখানে বাঘের ভয় সেইখানে রাত হয় কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক ভাই জন্ম ছিলেন আমার কাল লাগান हतम्ब जुलम्ब महिला मानुष चीना बड़ दाय কারণ রূপ বদলাতে কোনো সময় নাই না কথা বলেন ঠিক না বেটি কথা বলে সকাল বেলা কথা বিকেল বেলা আর কথা আসে না নাই কথা বলেন ভাই আসে না নাই ভাই জান বাবজনের আমার কান লাগান সঙ্গে সঙ্গে জুলাই কে বলেন ও বাদের স্বামী দেখছনি আপনার ঘরের গোলাম আমার ইজ্জতের উপরে করছে হামলা করে দেন ওর বিরুদ্ধে মামলা কথা বলছেন না ভাই আমার जीवन गल कथा हटात कर देखा जा ग्रामे मोड़ल पकटे जाए कथा भाई मोड़ल मे चरित्र फुल पवित्र नाम गाजा खाए पास जेलखाना ढुकाल ठीक 
मामला संक्षिप्त बो शुदान हटात कर एक दिन प्रकृत नाम स्वप्न देखल स्वप्न तबिर क्यों करते विशाल घटना गल्प शुरा तदानीतन समय मानुष के पसंद करते बर्तमान समय टुलती मत प्रकाश कर नम्बर आयात पृथिवीर भरे तुमर उत्तम जी 
তোমরাই হলো শ্রেষ্ঠ জাতি তোমরা মানুষ সুবাহ আল্লাহ বলে কেন রে বাবা মানুষকে আল্লাহ উত্তম জাতি কেন বানালেন কিসের জন্য বানালেন ফেরেশতারা যখন বুঝতে পারলো যে কেন আমরা উত্তম জাতি মানুষকে বানাইছে আল্লাহ বললেন একমাত্র কারণ হলো এই মানুষ গুনাহ করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে কথা বলেন ঠিক কিনা যে বিবেক দিয়েছে গরু পায়খানা করে করে কিনা মানুষ পায়খানা করে গরু খায় মানুষ খায় গরু ঘুমায় মানুষ ঘুমায় গরু কাজ করে মানুষ কাজ করে ঠিক কিনা বলেন এর ভিতর থেকে মানুষের বিবেক আছে মানুষ রাস্তাঘাটে পায়খানা করে না কথা বলেন ঠিক কিনা আর গরু রাস্তাঘাটে পায়খানা করে না ভাই আমার গরু যখন ফজরের আজান হয় ও কি ঘুম থেকে অজু করে মসজিদে যায় যায় না মানুষ কি করে আজান শুনে যখন শুনে मानुष जो आजान शोने मस्जिद दिखे दौड़ा और गरु घुमाय कथा बोलें ठीक क्या आल्लाह मानुषर भरकमु मानुष आज गुरु निकृष्ट कपाल जल कर ठीक ना बेची भाई जान बाप जन आल्ला उत्तम जी बनाल मानुष के विवेक दिए आल्लाहुल बयान जो अल्लाह अकबर क्यों फेरस्तारा नाम हलो दुनिया मक्का मदिन घर तब कर भाईरा मन कर निष्पत्ति तीन जोरे बोलें 
তদন্ত কমিটি বললো মহাবশ্যাত আজ যে মিশরের জেলখানার যুবক এই কথা বলেছে আজ যে মিশর বাইরে আমার যখন এই কথা শুনলেন কি কি বাদশা বললেন খুব দ্রুত আজ যে মিশর ইউসুফ নবীর বিচারের কাজটা ফাইসালা করে দাও তদন্ত কমিটি আসলো কি আসলো বলে তদন্ত কমিটি বাইরে আমার কান লাগান এমন তদন্ত কমিটি শুধু খুঁজতেছে ইউসুফের সঙ্গে বাইরে আমার সাক্ষাৎ করলো আল্লাহ বলে ইউসুফ ও গো ইউসুফ আমি এমন একজনকে সাক্ষী মানতে বলবো সাক্ষী মানবা তুমি আর কথা বলাবো আমি আল্লাহ বলে ভাই জান বাপ জানে আমার তদন্ত কমিটি আবার আসলো ইউসুফ বলল চার মাসের বালক আমার সাক্ষী আজ যে মিশর মুসকি মুসকি হাসে জুলাউকা মুসকি মুসকি হাসে কারণ কেসে তারা জিতে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ চার মাসের বালক তো কথা বলতে পারে না দুনিয়ার ভিতরে চারজন নাবালক সন্তান বাইরে আমার বোল ফোটার আগে কথা বলেছেন বুখারি শরীফে তিনজনের নাম আসছে আর একটা হলো মুসলিম শরীফে জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আমার ভাই জান আমার ভাই জান বাপ জানেরা ইউসুফ বলে চার মাসের বালক আমার সাক্ষী জুলে খাও মুসকি মুসকি হাসে শুরু হয়ে গেল বিচার বালককে জিজ্ঞাসা করা হলো ও বালো বলো 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 ইউসুফের পক্ষে তুমি কথা বলো বালক বললো ইউসুফ কে আর কে আমি চিনি না তবে একটা কথা জানি একটা কথাই বলবো যে জামা গাই দিয়া ইউসুফ জুলাইকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল ওই জামার যদি সামনে ছেড়া থাকে ইউসুফের দোষ অর্থাৎ পুরুষের দোষ হবে আর পিছনে ছেড়া থাকলে নারীর দোষ হবে মনে বড় জালা রে পাঞ্জাবি আলা কথা বলেন ঠিক না ও কি দিল বালা ও মনে বড় জালা মনে বড় জালা রে পাঞ্জাবি আলা কথা বলেন ঠিক কিনা ভাই জান বাপ জানে আমার কান লাগান এবার তদন্ত কমিটি বলে দেখো কোথায় আছে জামা ভাই রামান জামা খোঁজা শুরু হলো বাংলাদেশ নয় গোটা ওয়ার্ল্ডের ভিতরে যদি এরকম বিচার বর্তমানে হতো আর কোনো নবীও যদি বর্তমানে এই ওয়ার্ল্ডের ভিতরে আসতো পুরো দেশের ভিতরে আসতো শুধু বাংলাদেশ না বাংলাদেশ তো ছোট্ট একটা দেশ কথা বলেন ঠিক কিনা ভাইরা আমার চেসনিয়া বসনিয়া ফিলিপাইন লিবিয়া মিশর ইরান তেহরান লেবানন জর্দান মায়ানমার ভাইরা আমার ইংল্যান্ড জাপান থাইল্যান্ড আমেরিকা ইউএস এর ভিতরেও যদি কোনো নবী আসতো বর্তমান সময়ে যদি থাকতো এই তদন্ত কমিটি জামা খুঁজতে খুঁজতে দশ বছর কাটাইয়া দিত এই কথা বলে আমার ভাই জান বাপ জানেরা তদন্ত কমিটি এবার খুঁজে শুরু করে দিল কোথায় সেই ইউসুফের জামা যে জামা গাই দিয়া জুলাই কার সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিল হঠাৎ করে জামাটা পাওয়া গেল দেখলো জামার সামনে ছিলা সামনে ছিলা কোথায় বর্তমান নয় অল ওয়ার্ল্ডের ভিতরে যদি ওই জামা এখন থাকতো জামার পিছনে না সামনে না চারি জায়গায় ছিঁড়ে হলো দোষ দেওয়া লাগতো এই কথা বলেন কথা বলে যত দোষ নন্দ ঘোষ সত্যটা বললেই দোষ কথা বলে যত দোষ নন্দ ঘোষ সত্যটা বললেই দোষ করলে অন্যায়ের প্রতিবাদ নামটি হবে তোমার যতনন্দ ঘোষ সত্যটা বললেই দোষ কথা বলেন ঠিক না যত দোষ নন্দ ঘোষ সত্যটা বললেই দোষ করলে অন্যায়ের প্রতিবাদ নামটি হবে তোমার কথা বলেন ঠিক না বেটি ভাইরা আমার এবার ইউসুফ যখন দেখলো ভাইরা আমার জামার পিছনে ছিলাম দোষ তো ইউসুফের কার কান লাগান ভাই আমার দোষ কার 
আমার ভাইরা যদি কল কলের ভিতরে সঠিক ভাবে তদন্ত হয় প্রত্যেকটা জামার পিছনে শিলা পাওয়া যাবে সামনে শিলা পাওয়া যাবে না কথা বলো আমার ভাই জান বাপ জনেরা কান্নাগাদ যাও আজকে চেসনিয়া বসনিয়া ফিলিপাইন লিবিয়া মিশর ইরান থেকে রান লেবানন জর্ডান সবচেয়ে দুঃখের বিষয় আমি গত পশু দিন দেখলাম ভাই আমার নেটের ভিতরে এসেছে একটা মাসুম বাচ্চাও বুমার আগাতে একটা হাত উড়ে গেছে বাম হাত দাঁড়াই সরি ডান হাত দাঁড়াই বাম হাত এরবের দিকে দুইটা হাত তুলে বলে ওগো রব্বুল আলামিন আমি ফিলিস্তিনের শিশু কি আমার ফোলা আরেকটি জায়গায় নিছিল গেছে একটা মা বুমার আগাতে বিদায় নিয়েছে দুই বছরের বালো মার বুকের উপরে উঠে কাঁদতে স্যার বলে মা গো ও মা কে আমাকে দেখবে কে আমাকে আদর করবে কে ভালোবাসবে ও আমার ভাই জন বাপ জন আমার মায়েরা একটা মাত্র অপরাধ আজকে আমরা মুসলমান কথা বলেন ঠিক কিনা ও দস্ত বুজুর্গ আমার মায়ের আমার বোনেরা শুধু ফিলিস্তিন না ফিলিস্তিনের দিকে তো তাকানো যায় না মায়ের মারার ভিতরে महिला ওই মহিলাটা খদ্দের তাকে বলে খদ্দেরটা ছিল অমুসলিম বলল ভাই জান আমি মান মানে আমার এলাকায় নাসাকা বাহিনী ওই সোলজারের আমার টালেট দিয়েছিল তিনজন সোলজার আমার ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল আমার কোলের ভিতরে দেড় বছরের একটা বালক ছিল আমাকে নাস্তা নাবুদ করতেছিল তখন পর্যন্ত আমি মহিলা আমার মুখের নেকাপ সরাই নাই খুলি নাই জোরে বলেন আল্লাহ আকবর ও বোনেরা কান লাগাও পর্দাকারে বলে গো মা মহিলাটা কে টেনে হেসলে যখন উঠোনের মাঝখানে নিয়ে আসা হলো পিঠের উপরে জোরে একটা লাথি দেয়া হয়েছে মহিলাটা সন্তানটা কে আর রাখতে পারে নাই পাগল পারা হয়ে গেছে সন্তানটা সিটকে পড়ে গেল নাসাকা বাহিনীর হাতে ধারালো অস্ত্র সন্তানটাকে আকাশের দিকে ছুড়ে দিয়া অস্ত্রটা পেতে দিয়েছে অস্ত্রের উপরে সন্তানের পেটটা পড়ে পিঠ দিয়ে ভাই আমার বের হয়ে গেল রক্তগুলো ফিনকি দিয়ে যায় ওই মহিলা বলে ও সাংবাদিক ভাইরা আমি ওই দৃশ্য তাকে দেখেছি ভাইরা আমার না বলে পারি না পৃথিবীর ভিতরে সহজ বাপ মা সন্তানকে বেশি ভালোবাসে কথা বলেন ঠিক কিনা ভাইরা আমার যার চাক্ষুষ প্রমাণ হলাম আমি আমার জীবনটা এমন ছিল না আমি খুলনা বেতারেও গান গেছি শিল্পী ছিলাম হারমোনি ডুগি তবলাম এখনো আমি সব বাজাতে পারি ভাইরা আমার এক ঘরে আমি হারমোনি বাজাতাম আর পাশের ঘরে আমার মা বলতো আল্লাহ আমার সন্তানকে তুমি হেদায়ত দাও জোরে বলেন আল্লাহ আকবর দুই হাজার এক সাল আমার মা দু আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেল আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হলাম ভাইরা আমার পড়তে বড় কষ্ট হয় আমি এসএসসি পরীক্ষার পরে হাফে জয়েছি আজ উনিশটা বছর আমি পড়াশোনা করতেছি আরা বিকলাইনে যে উনিশ বছরের ভিতরে দেখেছি বাবমা সন্তানকে এত ভালোবাসে যার নজির বিহীন ঘটনা ভাইরা আমার যেদিন আমি अवमान कर लाचित करो वंचित करो अब्बा के गाली दाओ आज के तुम थको अमेरिका तुम स्त्री थको अस्ट्रेलिया बाप था वृद्धाश्रम कथा बोलें ठीक क्या 
নবী বলেন মানে আব্বা আছে আব্বা নাই মা আছে একটা জান্নাত আছে সুবহানাল্লাহ বলেন বাপমা দুইজন আছে বান্দা তোর দুইটা জান্নাত আছে সুবহানাল্লাহ বলেন বাপমা নাই ও বান্দা তোর জান্নাত শেষ কিন্তু নবী আমার আশার বাণী শুনিয়ে গেছেন সুম্মা আদনাকা আদনাকা মুত্তাফাকুন আলাইহি জোরে বলেন আল্লাহু আকবার আমার ভাই রে এজন্য আজকের মাহফিল থেকে হাতে ধরে গেলাম পায়ে পড়ে গেলাম মুরব্বি বাপ মা আছে বাবা যাবি রিকশা চালাবি ভ্যান চালাবি অটো চালাবি কুলি মজুরি করবি ব্যবসা করবি বাড়িতে ফেরার সময় দশ টাকা দিয়া পনেরো টাকা দিয়া একটা আঙুর ফল পঞ্চাশ গ্রাম আঙুর ফল একটা কমলা লেবু নিবি আর মায়ের কাছে যাবি দেখবি দশটা বাজে এগারোটা বাজে জনম দুঃখিনী মা তখন পর্যন্ত ঘুমাই নাই জোরে বলেন আল্লাহ আকবর ডাকবি মা মা বলবে খুকায় কি হয়েছে তো মাথার নিচে হাত দিবি বান্দাব আব্বা অসুস্থ মা অসুস্থ একটা কমলা লেবুর কয়েকটা আঙুর ফল সুরায়া মায়ের মুখে উঠে দিবি আল্লাহর কসম আল্লাহর আরশ মহল্লা খুশি হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা মা দেখবি মায়ের চোখ দিয়া আব্বার চোখ দিয়া টপ টপ করে পানি পড়তেছে সম্মান চাবি রিজিক চাবি বান্দা আল্লাহর কসম বাপ মাকে ভক্তি কর শ্রদ্ধা কর দুনিয়ায় আল্লাহ তোর কোটি কোটি গুণ সম্মান বাড়ায় দেবে কথা বলেন ঠিক না বেটি আমার ভাইরারে পিসাহেবের কাছে গিয়েছ পিসাহেব তোমাকে দোয়া করবে করবে কি করবে না সন্দেহ কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা বাপ মার কাছে যাবি সন্ত্রাসী হবি চাঁদাবাজ হবি তারপরে মা দোয়া করবে অনেক সন্তান প্রবাসে আছে ভাইরা আমার হাতে ধরে যায় পা পড়ে যায় প্রবাসী ভাইরা আমার বুঝতে পারে মা বাবা কোথায় আছে কেমনে আছে মার জন্য গতকালকে একটি আমি লেখা পড়লাম নেটের ভিতরে একজন প্রবাসী ভাই বলেছে কত দূরে আসো কত দিন তোমাকে দেখি না হে বাবাগানে বিভিন্ন মায়ের জন্য দোয়া কর ফাতিয়া পড়ি ক্লাস পড় ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ লেখা বই মরণের পর কবর রাজা যে বইটা আমার জীবনের পরিবর্তন এনে দিয়েছে পড়তেছিলাম হাদিস কোন সন্তান যদি বাপ মার কবরের কাছে যায় ওই ব্যক্তি বুঝতে পারে তার সেজ ছেলে না মেজ ছেলে কোন ছেলে এসেছে জোরে বলেন মহিলাটা তাকায়া মায়ানমারে রোহিঙ্গা মহিলা দেখতেছে নাসাকা বাহিনীর অস্ত্রের ভিতরে আমার সন্তান ঝুলতেছে মহিলাটা বলো হোক নাসাকা বাহিনীরা শোনো আমি হলাম মুসলমান আল্লাহর কসম আমার জীবন থাকা পর্যন্ত আমি তোমাদের কাছে আমার মাথাটা নত করতে পারি না আমার রক্ত যাবে জীবন যাবে জান চলে যাবে তারপর আমি মহিলা তোমাদের কাছে ইজ্জত দেব না জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আমার ভাইরা বলল আমার মনে পড়ে গেল ভাইরা আমার কারবালার ঘটনা কারবালার ইতিহাস মহিলাটা বলে আমি মুক্তি কারবালার ঘটনা পড়ে দেখলাম হজরতে হুসাইন নদি আল্লাহ আনহ আমি কারবালার ঘটনা দেখেছি আমার ভাইরা আমার বাবজিরা মনে হচ্ছে বাড়ির থেকে চাষিরা মায়েরা খালারা ফুবুরা ভাবিরা প্রাণ পিরে স্ত্রী নিষেধ করে দিয়েছে যে ওয়াশ শুনতে যাচ্ছ যাও সময় সুযোগ ভালো না হুজুর যা বলে বলো খবরদার হু হাত দিবা এমন কে বলছে নাকি ভাই তাহলে ওয়াশ শোনার দরকার নাই কারণ মুসলিম আমি সংগ্রামী আমি 
আমি চিরানবীর আল্লাহকে সালা কাউকে মানি না আমার ভাইরা বলতেছিলাম এবার ইউসুফ নবীকে ভাই আমার তদন্তর জন্য পাঠানো হলো ইউসুফের কেস ফাইনাল হয়ে গেল এবার মিস্টার রুবেল বলে ঘরে বাইরের ব্যাপার চাইপি যাও সাপে কি সাপে না কথা বলেন ভাইরা আমার এবার লাল গালচা অভ্যর্থনা দিয়া ইউসুফ নবীকে ভাইরা আমার এবার নিয়ে যাই কিতকির বাদশাহ দরবারে সুবহানাল্লাহ বলে আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ ভাইরা আমার যখন কিতকির বাদশাহ দেখে হযরত ইউসুফ কে লাল গালিসা সব অভ্যর্থনা দিয়া বাদশাহ দরবারে নিয়ে আসে ভাইরা আমার ওই বাদশাহর কথাগুলো আল্লাহ পছন্দ করে সূরা ইউসুফ 12 নম্বর সূরা 13 নম্বর পড়ার 6 নম্বর রুকুর 3 নাম 2 নম্বর লাইনে 54 55 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আমিন সুন্দর করে উঠাই দিয়েছেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ ইউসুফ আসে আর কিতকির বাদশাহ বলে ও কল মালিক উন্তু আল্লাহ আমার বাদশা বললেন আমার কাছে সবচেয়ে আস্থাভাজন বিশ্বস্ত একজন ব্যক্তি যে পথ যাবে সেই পথ আমি বাদশাহকে দিয়ে দেবো সুবাহ অনেকেই বলে হুজুর ক্ষমতার জন্য দৌড়ায় দলিল নিয়ে যান স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন কান লাগান ভাই আমার সেদিন ইউসুফকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তুমি কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চাও না কোন পদ চাও তুমি বলো সেই পদ তোমাকে দেওয়া হবে সুবহানাল্লাহ বলে আমরা ভাই আমার ক্ষমতা চাই না কথা বলেন ঠিক না ভাই আমরা পদ চাই না আমরা চাই যেই পদে থাক যেই মন্ত্রী হোক যেই দেশ চলে কোন সমস্যা নাই মদিনা চলে যেই দেশ চলে কোন সমস্যা নাই তবে আমাদের এক দফায় এক দাবি আল্লাহর কুরআন দিয়ে রাষ্ট্র চলতে হবে কথা বলেন ঠিক না ভাই এ আমার ভাইরা বাবজিরা এবার যুবক তরুণেরা আমার মা রাখি রাজি আছেন যেই যেই সালাম কুরআন দিয়ে রাষ্ট্র চলতে হবে এজন্য কে রাজি আছেন তুই হাত তুলে আমার মামলা দেখা আল্লাহ <laughs> আমি কোন পদ চাই না আল্লাহ রাবুর আমিন যে বিষয় উপরে যে বিষয় উপরে আমাকে দক্ষতা দিয়েছেন জ্ঞান দিয়েছেন আল্লাহ আমাকে এলাম দিয়েছেন ওই বিষয়ের ওপরেই আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলেছিলেন যে আমার কোন মন্ত্রিত্ব চাই না আমার ওইটা চাই যে বিষয়ে আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ বলে এজন্য ছাগল চরের লোককে যে কোনো পদ দিলে হবে না কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক যে যে পদের জন্য উপযুক্ত এখন যদি ভাই আমার ইকোনমিক্স এর ছাত্রকে ব্যাংকের চাকরি না দিয়া ইতিহাসের ছাত্রক দেওয়া হয় ও তো হিসাব ব্যাংকের টাকা মারি খাবে এই কথা বলেন কথা বলেন অ্যাকাউন্টিং এর ছাত্রক ব্যাংকের চাকরি না দিয়া 
উন্নত মানের চাকরি না দিয়া যে বিষয় হিসাব নিকাশ ভালো বোঝে যদি আমি তাকে ভাইরা আমার ইসলামিক স্টাডিজে ছাত্র কো যদি ওই পদ দেই অথবা নরমাল একটা সাবজেক্টে যদি ওই পদ দেই তাহলে তো হ্যাকিং হবে কথা বলেন কথা বলেন কথা বলেন এজন্য যে যে বিষয় অভিজ্ঞ তাকে সেই বিষয়ের উপরে দায়িত্ব দেওয়া জরুরত কে বলেছে কে বলেছেন আর আমরা আমি কুরআন দিয়ে সেই দলিল দিয়েছি আমরা ক্ষমতার জন্য লালায়িত না কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি ভাই আমার সূরা দলিল কি সূরা ইউসুফ 54 নম্বর আয়াতটা একটু দেখবেন এবং লিখে নেবেন ভাই আমার আমি যত গুনাহগার অল্প সময়ের ভিতরে চেষ্টা করেছি কিছু কথা বলা ভাই আমার আমি যদি নগণ্য মানুষ কিছু বলে যদি আপনাদের কাছে কষ্ট দিয়ে থাকি সকলে আমাকে ক্ষমা দিয়ে সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমার জন্য खास করে দোয়া করবেন আমি যেন অকুত ভয় অল ওয়ার্ল্ডের ভিতরে আল্লাহর কোরআনের কথা যেন পৌঁছাতে পারে জোরে বলেন আমিন এই কোরআনের কথা পৌঁছাতে গিয়ে যদি আমার রক্ত যায় জীবন যায় জান যায় মাল যায় এতে আমার কোনো অসুবিধা নাই কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি কারণ আল্লাহর নবী এই কথা বলেছেন বাল্লিগ আননি ওয়ালাউ আয়া কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি এই দায়িত্ব আমাদের আমরা প্রিয় আমাদের দায়িত্ব মেসেজ পৌঁছে দেওয়া আল্লাহ যেন আমাকে তৌফিক এবং হিকমা দান করে সকলে বলছি আল্লাহুম্মা আমিন আজকের মাহফিল পেয়ে কে কে খুশি একটু হাত তোলেন তো নারায়ণ তাকবীর নারায়ণ তাকবীর হাত তালা দেন হাত তালা দেন বলেন আল্লাহ তাআলা আজকের মাহফিল থেকে ওয়াদা বদ্ধ হলাম আর নামাজ ছেড়ে দেব না আর নামাজ ছেড়ে দেব না আর নামাজ ছেড়ে দেব না আমরা বাংলাদেশের মুসলমান জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করি না নেশাতে বিশ্বাস করি না সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করি না আমরা চাই কুরআন দিয়া আমাদের জীবন গঠন করতে বলেন আমিন বলেন আমিন জোরে বলেন আমিন বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ভাই আমার আপনাদের কাছ থেকে দোয়া চেয়ে আপনাদের প্রতি দোয়া চেয়ে আমি আমার আসল শেষ করছি আমার আখির দাওয়ানা আমি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রধান মেহমান যে এসেছে আপনারা একটু জানাই দেন তো নারায়ণ তাকবীর भलो लगले कमेंट कर लाइक और शेयर संगे थकूँ